好久不见，花慈树。好久不见，我作为八斋斋长，代表八斋，欢迎大家来到贺兰山。你代表不了，我才是斋长。姓文的，你只是副斋长。哎，行了，你们八斋两个副斋长，这搞得跟谁不知道似的。见笑了，这话该我说、啊哎。说点正事儿，好吗？我们八斋从陆展院手里接了潜入西夏诛杀元昊的任务。嗯，这我们知道。然后文无期想出了封神计划，想假借神明之意坏元昊西夏之主的根基。这我们也知道。那你还问什么？你，你怎么回事？我问你，文无期的计划你觉得行吗？还行啊，西夏人还挺重迷信的呀。难怪你当不了斋长。这有什么关系啊，赵队长？啊，你觉得呢？啊，你觉得这句话不行？哎，看看，这才是咱们斋长的眼光啊，完全一样。衙内，啊，想来八斋当副斋长吗？我也行吗？这家伙都行，你为什么不行？谢文的，能不能好好说话，不要侮辱人的啊！哎，等等，怎么就侮辱了？哎，等一下，大家先别急，我们先聊正事儿。我觉得封神不行，就带着八斋有志之士，重新定了个谋划。<笑>这不就是吵架分家，然后六个人分两队吗？<笑>你继续。你什么谋划？入室。元昊权势滔天，要想杀他，就得接近他。什么身份才能接近他？当然是西夏人。哼！不瞒各位，如今我已是野力皇后的亲卫，这也行。弄了个野力一族的身份，同族好说话。如果我没记错的话，八斋的小洛和锦年应该是跟着你行动，他们俩也有新身份了。人没了，八斋，就剩你们三个了。差不多就行了。什么差不多？他是说，悲伤、遗憾，差不多就行了。我们没那么多时间消沉。元昊还在，任务未完。来西夏前，我们就都知道会是什么结果。杀元昊。怎可能全身而退？不过是谁先谁后而已。那个时候我们就告诉我们自己，八斋无需泪水，只有砥砺前行。你们两个合在一起，一定是最好的斋长。不可能，有他没有我。说真的，你听听他们的名字，一个封神，一个入室，这俩合到一块儿，天造地设了一对啊。不是斋长的人最好别乱说话，毕竟眼力、能力都还欠缺。哎，我能动手打人吗？别别别，都是同学，老同学。我在密阁的时候最想打的就是他们俩。我知道，我知道。哦，忍，谁先谁后啊？什么？更想打我还是打他呀、啊？你们俩我都想打，并列第一。哎，毕竟不是斋长，眼光有限，还不如衙内呢。这跟我有什么关系啊？别别别别别别，等一下，等一下。还要合作呢！你一直在野力皇后身边，有机会刺杀元昊？从未见过。为什么？野力皇后有两个兄弟，野力望荣、野力玉起。野力玉起，元昊杀了野力玉起兄弟，从此十二位都统军。只剩下这十位，左相军和右相军，如今已成了元昊亲卫。元昊杀了自家皇后的兄弟，野力皇后自此失势，元昊也很少见她，只留了她皇后之位。怪不得你们要劝说野力皇后刺杀元昊呢。不止如此，元昊如今宠爱的妃子出身莫藏一族，刚为元昊生了个儿子，宁令阁太子之位，岌岌可危。宁令阁过得也不怎么样。那个莫藏氏，之前还是野力玉起的妻子。什么
呃，等等一下，我理一下，有有点乱啊。野丽玉启是野丽皇后的弟弟，元昊杀了野丽皇后的弟弟，然后娶了这个魏王人，也就是说，这个莫藏氏和野丽皇后既是姑嫂的关系，又同时都嫁给了元昊。嗯，就是这样。这也太乱了吧。人都杀了吗？带回营中了。带回营中，不是都跟你交代，人都要除掉吗？他们说与殿下相熟。跟我说，属下不敢随意处置，所以将人押了回来，带上来看看。多人呐，又见面了，怎么是你们？你们认识？当然认识。尤其这位赵姑娘，已经定亲了啊，别想了。可惜了，堂堂郡主选了这么一个。郡主，这些到底是些什么身份的人？叶离狼烈，你也下去吧。劝说叶离皇后这个事儿，我觉得可行。不过花次数，你的身份暂时没有必要泄露。万一大家诸事不顺，你将是最后的转机。你买的身份叫什么名字、啊？叶离狼烈，这么难挑，就不能挑个好听的？这我能选吗？哎，别别，二位待会儿千万别吵架，行吗？就当是给七斋斋长一个面子。嗯、你们是宋人，千真万确。那首阳神一事就是宋人的阴谋，不是阴谋，不是阴谋是什么？是为了他。为了你，这可完全没明白。你忘了我们三年前的约定吗？你们俩还有约定啊？太好了，人到齐了。我先介绍一下，宋人想杀我爹，下人也想杀我爹。你居然真的和宋人合作？真心诚意，天日可见。那是我们约定好。我替你杀爹，可是你们失败了呀！守阳神就是我们第二次刺杀，不对吧？三年前你们第一次来贺兰山，守阳神显灵的事情已经出现了，先后顺序记错了吧？好，给各位介绍一下，这位，密阁八斋的副斋长文无期，这位，雏鸟楚姑娘。守阳神本是八斋的布局。可是如今一想，我们完全可以一起合作啊！反正大家目标都一样，诛杀元昊，殊途同归。暂时是副斋长，很快就是斋长。这个真没必要解释。还有，守阳神一事，是我一人布局，与雏鸟无关。雏鸟，今日之后，你就不是八斋一员了。你所谓的恩情已经还清了。大局已定，我这里已经不需要你了。那我该去哪儿？回大宋吧，走你自己喜欢的路。你们的事情我完全没有兴趣听啊！既然是宋人，为何将我父王神明赐福的事情做事啊？有神明之力，便能让众人敬畏元昊。可反过来呢？神明赐予的，自然也能剥夺。有道理，但还不够。自然是不够。不瞒皇后，我等已与右州都统军结为同盟
，共谋大事。现在就差皇后您了。你是说梁格维？正是梁都统军。你的意思是说梁格维跟你们几个小鬼合作？早知道皇后不相信，不瞒各位，梁都统军已在赶来的路上，是真是假？皇后转眼便知，野莉皇后已经与你们联盟了。正是，野莉皇后与我们一见如故，当即联盟，共图大事。如今就差您了。皇后这么容易就入局了？皇后的营帐就在前方，是真是假，梁都统军转眼便知。探马回报，右州都统军梁高维正在接近大营，居然是真的！你们居然说服了梁高维。太子，皇后，右州监军司战斗力强悍，可谓必诛。来，快给几位少年英雄松绑，设宴。门开着。有人迎出来了，都统军怎么才来呀、啊？皇后早就设下宴席，就等您了。居然是真的，竟然说服了皇后。嗯、都统军到。皇后殿下，太子殿下，杨格维，太迟了。都统军，快快请起。都统军忠肝义胆，有都统军在，我这年轻后辈也算有了依靠啊。看到你们这一幕，我死都值了。嗯，一个比一个会演啊。嗯。行了行了，不说了不说了。恭喜皇后，恭喜太子，恭喜都统军，西夏的天终于晴了。<笑>皇后殿下，耶律玉启与梁某有恩。可惜，恩公早逝，幸好皇后尚在，这个恩终于可以报了。竟有此事！耶利兄与我似兄长一般。我那两位兄弟已经魂归上山，青天子过于苛刻了。大夏需要的是殿下这样的王上。儿子，母后，梁都统军与你舅舅情同手足，有兄弟之情。按这么说。也算是你的父辈啊！我愿拜都统军为义父。嘿嘿嘿，殿下，这个老臣可受不起。叫声义父，方显亲近。殿下，殿下是太子，太子有义父，这这不合适。莫非梁都统军嫌弃我吗？不，这这。这一个别的也行，依旧如何？惭愧惭愧，依旧，殿下，义兄，义妹
为什么我要拖？再坚持一下，请兄长快快入座，共襄盛举。舅舅，行，请，请，请，大家也请入座。哎呀，终于聊正事儿。啊！我就不聊了吧。去哪儿啊？我有话跟他说。去吧。哎。以此为信。营帐内百无禁忌，想去哪儿都可以。有没有安静些的营帐？那边的营帐堆了四重，有了它，直接进去就可以。多谢。无锡刚才说那些话，是不像你在遇险吗？不是真心赶你出八斋的。我知道的。你知道？老唐的死，文少比我更伤心。他是想之后所有的危险，都一个人扛了。其实挺好的，你看，现在这么多人联盟，军队这边有幼州监军司，朝堂这边呢有宁令哥这个太子，部族这边，也立足尚有余威。再加上守阳神赤足元昊，四方合力铲除元昊问题不大了。嗯，所以啊，大势已定，你就不用再冒险了。就像蒙无期说的，你要还的恩情早就还完了。我就是一下子不知道该去哪儿，该做什么。我现在有了自己的买卖，你要实在没地方去的话，又不嫌弃，可以将来到我这边。帮我管账。你不是说过，你最喜欢过的就是衣来伸手、饭来张口的这种悠闲日子吗？嗯。其实我也喜欢。可我已经残了。没事儿啊。文少也说我心智低幼，这算起来，我也挺残的。你看，我们都残了，那就。那就挺合适的。文少见人就说心智低幼，不是专门说你。哎，我花钱找点打手，回头揍他一顿。好啊。那说定了，等元昊死了，咱们都回了大宋，我就花钱买点打手，没事就做文武器，咱们看乐子。也没放过花少。两个副寨长你都不放过？嗯，两个都挺可气的。没问题，一起打。谢谢你呀、啊，衙内。我认真的。你别因为看我受伤就委屈自己，这样不好。不是委屈，真的不是。哎呀，我也不知道怎么说了，反正我认真的。你那买卖赚钱吗？挺赚的。天天吃肉也行。吃一辈子也不会穷。可我不太会管账啊。无所谓，找账房啊。你就挂个名字，那合适吗？合适啊，有什么不合适的？你是女主人啊，咱们到时候天天吃香的喝辣的，到处游山玩水，想多开心就多开心。听着真好，那就说定了。好啊。哎，怎么了？这把戟，我见过，我也见过。这是元昊的兵刃，怎么会出现在辎重营帐啊？
，元昊一直藏在大营里。怎么会？他是故意让宁林哥和野灵皇后来和蓝山的。快提醒大家。是亲生儿子，我为什么偷偷陪着来？因为我重感情。守阳神、右州军都齐了，挺好。衙内，我这辈子从没听过比刚才更让人欢喜的话。嘿，这郎情妾意的啊！傻货，不会管账怎么能要？替你除了啊，不用谢。《大宋少年志二》由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。吹过晚风如夜的繁星，看不清你的背影。这宿命老如蝉翼，透明若即。
你们都是跟了我很多年，出生入死。不废话了，事情很简单。大营内有人谋逆，你们随我杀进去。除了皇后和太子，都可以杀。是。若成大事，大夏军政与舅舅分而治之。不敢，不敢。<笑>皇上出现于营内，正率队攻向此处。元昊，他不是在兴庆府吗？他带了多少人？数十铁甲。数十铁甲。营帐内我查过很多次，根本藏不下这么多人。离宫，他是从离宫调人马过来的。那看来早有预谋啊。数十人而已，有机会。营内士兵见到皇上，丢盔弃甲，再无战力。是进是退，早做定夺，这不是杀他的好机会吗？我们走。舅舅，他说的没错，这正是杀元昊的好机会。走，你这话不自我矛盾吗？满营皆是元昊的旧部，根本拦不住他。好在这附近有我一支右州军。原来梁都统军一直备有军马，怎么不提早说一声呢？<笑>防患未然理所应当，没什么好打招呼的。元昊脱离了大军，这正是杀他的好机会。我去调兵，速速赶回，借此机会改变大夏国运。等等，舅舅，从后门走。我留了后路，营帐后面的木栅处有缺口，可以直接出营。舅舅说的没错，我托住父王，您早点杀回来。太子殿下，您也不能留在这儿。我必须留下，不可。做大事者怎可熄灭？一切都要仰仗梁都统军了，我也留下。母后，您不如一同前去。我还是大夏的皇后。哎呀。别磨蹭了，走。衙内和雏鸟还没回来，他们二人去自重营了。走，找人。皇上就是那方向杀来的，不能去，得救衙内。我们不能全陷在这儿。走你不害怕，生死而已。这就是野力家的少年。野力狼烈，跟我不久。能看大用。别紧张。若是真要杀我，不会只带数十人。等他来。现在去哪边啊？先进山。等等。如今局面，幽州军举足轻重，我先决定住梁国伟。行，让薛影跟你一起去。
。好，薛应，我们现在走，绝不是丢下衙内不管。我明白，站长，等袁瑞军杀回来，就能救衙内。当下局面，最近犹疑不定，必须当机立断。上山，走。梁都同军，早说各自散去，跟我作甚？怕我食言吗？我们是想助都统军一臂之力。哼，跟上，兵营驻地离此不远。走。毕竟是左湘军，父王统领多年，他一出现，十有八九就降了。他这是故意让我们来贺兰山的。又不在营内。皇上，宁令哥向我有野心，毕竟是我儿子嘛。行了，梁革伟，别看了，就我一个人。哎，咱们俩有多久没见了？有一两年。你总是不肯离开右州军的大营，见你一面也确实难。军务缠身，也是无奈。今日凑巧，我便在贺兰山，得知皇后与殿下也在，就想着打个招呼。打什么招呼啊？怎么打的？都是些平常话。我最讨厌的就是平常话。人活着就该炽烈疯魔。平常话，就是废话。梁各位，我二人之间，不如坦白些吧。皇上，要怎么坦白？我要杀了你。右州军
，一直是我的心腹大患。想直接杀了你吧，没个好借口，还得起内乱。我日思夜思，终于让我想明白了。我把宁令哥放出来，这是最好的鱼儿。那，可是你儿子啊！<笑>亲生的鱼儿，特别好养。袁仲勋，又见面了。谢谢你，把梁歌维送到我眼前来。我若与他合谋，他说不出来这话。我麾下扎营，就在前方不远，咱们先试试看，能杀掉最好。小薛，要是杀不掉的话，我们俩拖住远航，让梁都统军去调兵。聊完了没有啊，小薛？白兵，快！你变强了。之前受过重伤啊来这儿做什么？有东西藏在这里面。葬的是谁？不知道，随便选的。你是真的不信鬼神？我打过招呼了。打什么招呼啊？我烧过香，说过是情非得已。若真有厉鬼被惊动，冤有头，债有主，大宋密阁八斋花瓷树的性命，他们拿去就是。这合适吗？没事。平时花瓷树也拿我的性命发誓，来，搭把手。啊小子，谁点拨的你？长进不少啊！不太对，他没出全力。人事少了点能看会说就行。嗯、梁都统军，你应该知道，战场夺旗最为重要。为什么？战旗导军心必乱。说的没错，军心这东西。最为微妙，但是义军之将比军旗更重。他是故意的。什么？他就是要在幽州军的眼前把你杀死
，让幽州君从此见到他，便心生恐惧。说的没错，小轩。可惜了，不是长兵人